Может быть, это как-то громко звучит, но это действительно закрытие с какого сезона в стране. Все, больше где проводить не будет. Записка «Осенний кубок дубль-2». Но мы были просто удивлены. У нас наиболее востребованы были значит, двухлетние лошади и трехлетние. Мы закрываем сезон. Сезон всероссийский. Там, где азарт, там, где победы, там, где разочарование. Мы сегодня, дай Бог, чтобы все было хорошо, чтобы год мы вспоминали только добрыми словами. Была установка принять, повести и разложить, поискать, ну, по дистанции. Ну, в принципе, получилось. Мы планировали ее к этой скачке, вели плавно. Из-за этого ни на осенний кубок никуда не ехали. Аккуратно, хорошо подходила и были уверены, она хорошо ходила. И в хорошие секунды так предполагали, что так и сложится. По противоположной прямой скачку ведет Италия Перехимс. На втором месте Луция Палада. На третьем у Брокки Лидия Виннерслав. Здесь же Эрик Персипия Барс. Она любит водить. Просто не мешали ей. Дали вложиться и все. Ничего не говорил. Он сам уже по ходу скачки разобрался сам. На финишную прямую скачку по-прежнему ведет Италия Перехимс. Ее преследует на втором месте Леди Виннерслав. Пока было чуть-чуть сложное с характером, а так по работе работоспособная очень. Она очень резвая. Пейс хороший и держит пейс вот это сильной стороны. В борьбе за победу Италия Ферре Эклипс и Леди Виннерслав. Италия Ферре Эклипс выигрывает осенний на втором месте Леди Виннерслав. На третьем страйк Чарджер. У меня короткий хороший будет по Мне повезло, восьмой поворот резкий, у меня здесь чуть не повалился в переезд, потом там вроде выровнялся уже 1200. И все, и понял то, что ну, за ней буду сидеть пока. Как бы пейс хороший едет, чувствую, что если ну, добавлю, то уже не хватит его. Участники скачки на противоположной прямой скачку по-прежнему ведет по дешах и крипс. По корпусе на втором держится синий был пас, на третьем силер принц. На кобылу рассчитывали на осенний, что не попало. А на этом сказал, я говорю, едь жестче, я говорю, нет, тягу никуда. И то испугал, смотрю, вообще даже в радио не попадал. По прямой начал просить. Так начал добавлять. Я когда уже с ними в компанию съехал, все он прям очень хорошо добавил. Я прям удивился, думал, честно, не достану, привстанет. Но один, так как один догонял, компании ему не хватало, только компании подъехал к этим двумгово. И сразу включился, прям легкую обогнал. 500 метров пройдено за 29,8 секунды. Очень резво идут участники. Тысячу прошли ли две минуты. Я из этого коня думал, что он такой будет более спринтер, но он оказался такой стойкий и ровный. Я с каждой скачкой с его смотрю, и я думал, что он не будет дистанцию держать. Но мне кажется, что он будет дистанцию держать. 
Борьба на финишной прямой. Фери был фас, поля. Бросок делает челленджер Бар, захватывает лидера и выходит вперед. Но Фери был фас не сдается. Я обогнал, и он у меня пристал, расслабился, тоже почувствовал то, что уже все. Я как бы до конца ехал, чтобы, думаю, мало ли, такой же, как и я, сзади сейчас какой-нибудь мне концом догонит. Ну, получилось нормально. Скачку повел Челленджер Барс. Челленджер Барс выигрывает осенний приз. А в борьбе за второе место сразу три участника, определим фото финиша. Я большие перспективы вижу в нем, это мой любимый конь. Характер, честно сказать, противный, но по себе он со стороны мне нравится, красивая лошадь. Только ему, мне кажется, надо возмужать чуть-чуть, он еще не тот. Сил таких в нем нет, чтобы он еще как, такой как боец шел. Все равно еще как дитё чуть-чуть. Ну, думаю, за зиму он наберет силы, дух. И в новом году мы еще покажем. Ну, Хонду ждал, да, эта компания тут не сильная, она такая, как была у нас тоже хорошая. А я ожидал, ну, ожидал, что выиграет. Скачку ведет Валерна, на втором месте держится Солиска, на третьем Хонда Барс. Ожидание было перед этими скачками, победы не иначе никакой, потому что я хорошо работал, что было. По противоположной прямой в борьбе за лидерство, седьмой номер Валерна и восьмой номер Хонда Барс. Скачка складывался вообще великолепно по моему, как я хотел, по дистанции, как я хотел, уехал. Никто не напрягал, как сказать. Погоню проехал великолепно. Все устроил. Дальше будем воевать. Участницы скачки на финишной прямой. Средним полем лидирует Фонда Барс. Бросок с поля делает Пола Чардж. То она средняя кобыла, хорошая средняя кобыла. Она везде в платье, везде тут, тут, тут. Фонда не сдается! Выигрывает Хонда Барс на втором месте Пола Чарш, на третьем Полерна, на четвертом Счастье. До 1800-1600 она очень хорошая кобыла. Если останется на 4 года, я думаю, хорошо будет. Внимание на старт лошади в боксах. Там старт осеннему марафону. Четвертый скачки. Прием очень ровный. В среднем поле вперед выходит сто миллипарс. Участники скачки входят в правый поворот. Я на нем как планировал, так и проехал. Я на нем ну, Он не бросковый, ровный. Я так и планировал. Тут тут же. Никого не ждать и по нему. Так и получилось. Скачку ведет Руан на втором месте сто миллипарс. Барс с просветом на третьем держится Даймонд Лин. Участники скачки на прямой старт-финиш. Первый раз проходят они перед трибунами. Впереди еще больше, чем круг. Скачку по-прежнему ведет Руан. И по-прежнему на втором месте Томили Барс. Участники скачки входят в правый поворот. На первом кругу, когда первый круг заканчивался, где отметка там 1500 перед поворотом, Станислав Руглыхин начал перестраиваться на том мили Барс. Он не посмотрел назад, и, ну, и над, мы наткнулись на него. И получилось, там, ну, что ну, об заднюю копыта, там передней ногой мы ну, дотронулись. И после этого, ну, он даже, может, горячки не понял, до 1000 метров шел более-менее нормально. Потом перестал идти. И, ну, я уже хотел его даже уже там начать останавливать. Ну, думал о том, что жеребец настоящий, если бы он мог, он бы бежал бы. Потом он поменял левую ногу и вроде бы пошел. 
Ну, думаю, значит, он пересопнуть в тот момент решил. Ну, вроде пошел, потом уже, когда опять на правую начал ставить, уже ну, на повороте, уже ну, заметно было, что он не может на нее наступать, и пришлось его остановить. Сделали снимок быстренько. Ну, серьезный перелом такой. Ну, снимки отослали в Москву, в клинику. Они сказали, что шанс есть. Ну, конечно, там о скачках никакой речи быть не может, но просто, чтобы лошадь осталась живая. Наши владельцы, Битоков, Кудаев, ну, они в этом такие люди щепетили, они ваши деньги бросают. Они борются до них до конца. Ну, дай бог, чтобы все получилось. Коля приближается к лидеру, захватывает его и пошел уже вторым пол корпуса. Захватывает голова в голову и выходит вперед по противоположной прямой. Я ожидал, что он выиграет. Ну, прям что легко, конечно, нет, никогда такого нет. Ну, на него я надеялся. Я вот, хотя Даймонд Линка я, конечно, считал фаворитом, все, но на этот день я думал, что Томми просто так не отдаст. Компанию на финишную прямую выводит Томми Либар, единоличным лидером. Вряд ли кому удастся преодолеть этот отрыв. На втором месте Брайтман. Руан ему проиграл борьбу за второе место. Уверена, в руках к финишу приближается Томми Либар, победитель приза Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Осенний марафон выигрывает Томми Либар. Это любимый мой конь самый вообще отделение. Все нормально будет скакать. Президентом все. Самые главные скачки. Томми Либарс. Она очень такая немножко строговата, и долго нам приучало, уже приходилось учить ее в коневозку заходить. То есть опасение было, чтобы она доехала хорошо, потому что первый раз ездить, бывает там поцарапать. А так как бы она ходила очень здорово. Единственное, большое спасибо Александру Владимировичу, что он двухлетками в этом году не стал дергать, раньше времени просить скакать. Поэтому кобылка как бы подсозрела, ждал специально, когда она созреет, поэтому и... Показывал очень хорошие секунды. При том, что приятно, когда у меня миссионерка была в тренинге, мама ее, тоже тяна, примерно от такого же склада. Принял хорошо, полевой бокс, правда, 1400, немножко неудобно. Ну, компания небольшая была, всего 6 голов. Дали спокойно разобраться и кобыли, и мне, вот. Нормально сориентировался, не полетел, сегодня резвостя, опять бьют рекорды, вот, каждая скачка, все интереснее, интереснее. Дал ей, дал ей разобраться по себе, по себе, и все, и где-то от тысячи метров начал потихоньку раскатывать. Средним полем вперед выходит Мискасов, скачку повела Мискасов, ЦТ Барк в борьбе со Слукваном за второе место, уверенно наращивая преимущество, к финишу приближается Мискасов. И выигрывает приз в честь работников пути ловец Ю. Выиграла уверенно, еще если бы нужно было добавить, я думаю, добавила. Потому что я не хатаровался, она уши поставила по прямой. И идет разглядывать, как бы в повазке первый раз на этом подроме. Поэтому как было достойно. У нас бокс был полевой, десятый номер, и старались принять, чтобы там ну, поменьше прокалесить, там быстрее занять бровку. Он достаточно хорошо принял, резвость была у него хорошая, перестроился, и с места до места уверенно и в хорошую резвость выиграл. 
В лидерах определяется Ярослав Мудрый при входе в левый поворот на финишную прямую. Его преследует Тор. Уверенно с отрывом в скачку ведет Ярослав Мудрый. Его преследует Тор из поля Брейв Барс на четвертом месте Папирус. Он, конечно, не знаменитый двухлетний конь. Он выиграл две простые скачки всего. Опять же, это зависит от компании. То есть тут компания была немного слабее, чем в Краснодаре. Поэтому говорить ничего не буду, но это хорошая лошадь, перспективная лошадь, двухлетняя перспективная хорошая лошадь, которая хорошее происхождение, и он очень хорошо сложен, и очень хороший конь. Все бывает в скачке, но это скачка за Ярославом Мудрым. Шестую скачку выигрывает Ярослав Мудрый. На втором месте Тор, на третьем Брейв Бар. После Ростова я был на... на ну высокого мнения о нем. Ну а сегодня он достаточно легко и очень хорошую резвость, можно сказать, один, ну, один сам по себе прошелся. Место выходит Эриван. При выходе на противоположную прямую скачку повел Эриван на втором месте Геолит. Единственный его ну, недостаток, он ну, любит с правой ноги бежать. И ну, даже перед поворотом левую ногу не особо так хочет. И его из этого выносит вперед. Ну, тренер говорил, что он плохо принимает. В этот раз он принял ну, нормально, хорошо. Он не вытягивался поначалу со старта. И когда чуть-чуть на себя ну, брал я его, чтобы посидеть, он начинал сокращаться и прыгать. Я отдал по воде, и он такой на длинном ходу приятный же ребенок. Скачку повел Геолит. При входе в левый поворот на финишную прямую ведет Геолит. Перед последним поворотом тогда он всю дорогу шел с правой ноги, и перед последним поворотом только поставил левую, как положено. Отдохнул ну, по повороту и по прямой еще добавил немного. 500 метров пройдено за 30 секунд. Участники скачки на финишной прямой. Лошади идут в борьбе. Я планировал там на платное место, но учитывая ту компанию, там некоторых лошадей сняли, ну, в принципе, желаемо было выиграть, конечно. И как бы компания, в принципе, и всех, он единственное, как уже лошадь скакала много. Ну, поработаем, посмотрим. Вся зима впереди, как зима, перезимуем, как все будет, там уже тогда будет видно. Геолит отры отрывается от преследователей, идет очень уверенно. На втором месте Эриван, в споре его атакует Рента. Геолит выигрывает. Насчет сюрприза не могу сказать, но до скачки были, конечно, кое-какие сомнения, что он 1200 с этой компанией может не дотянуть. Я считал этого, ну, Лорану Барс считал, Прогрессовского считал. Ну, если бы 1000 было бы, 1000 бы нам бы было бы, наверное, еще легче. А 1200 это все равно ну, не совсем спринтерская, там уже можно и концом выигрывать. На старт суперспринту, восьмой скачки, прием выигрывает Лорана Барс и тут же броском на первое место Бестфайта. 500 метров пройдено за 27,2 секунды участники скачки на финишной прямой. Это просто что-то нереальное, просто слов нет. Он подходил очень хорошо, работался хорошо, он очень послушный. Все держали в том же, все так же было, ничего не меняли, все было хорошо. Лози Спринт, Бэтфайтер, Ларана Бар, Лози Спринт, Бэтфайтер, Ларана Бар, Бэтфайтер, Лози на втором, Ларана на третьем с просветом на 
В Краснодаре это был стимул приехать сюда и добиться больших результатов. Все, звезды сошлись. Поздравляю. Состав девятой скачки Кубку Жеки и клуба. Прием угробки выигрывает летняя ночь. Она достаточно спокойная, как была. Как хочешь, так и можешь ехать на ней. Она с тренером посоветовались перед скачкой. Он тоже говорил, ну, езжай по ней, там, не держи, и пусть как идет, так идет. Хотели проверить ее вот, ну, на силу, на класс ее. Лидирует Лафаэт. На втором месте летняя ночь. На третьем сразу семь лошадей. Недалеко сидел, тут же, ну, можно сказать, всю скачку взяла на себя. Вели с прогрессовским, там, ну, в одну резвость ехали неплохо. И соперники, те, кто даже сидели, не смогли к ней подъехать. А тот, кто ехал с ней одним пейсом, тот был позади ее далеко. 500 метров пройдено за 30 секунд. Скачку ведет лопает, его преследует летняя ночь. Она подошла в отличном порядке, то есть не было скачки у нее, и как-то это нужно было заместить работой. Ну, все получилось, все отлично. Не давали расслабляться просто кобыли. И по работе также она себя показала здорово. При входе в левый поворот на финишную прямую скачку повела летняя ночь. Скачка была не на технику, там, ну, там никто не ездой выиграл эту скачку, а именно на силу. И она подтвердила свой скаковой класс и ну, на силу задавила всех жеребцов. Здесь ну, никто, ни жакей ей не помог, ни тактика езды не помогла. Просто вот чистая физическая сила ее и ее скаковой класс. 500 метров пройдено за 31 секунду. Участники скачки на финишной прямой лошади идут в борьбе. Лидирует летняя ночь. Она отрывается от преследователей. Честно, думал, будет борьба. То есть немножко она напряжется. Но она выиграла в прекрасном стиле. А вот именно в этой скачке она себя уже проявила очень серьезно. И я думаю, она ну, очень хорошо себя заявила. И чтобы в следующем году, я думаю, она только добавит. Далеко летняя ночь. Отрывается она. Браутмейкер делает бросок. Поздно, ребята, поздно. Судя по скачке, да, она ну, поигралась, можно сказать, с соперниками. Летняя ночь недосягаемая. Летняя ночь выигрывает кубок Жеки Клуба. Успокоился, все хорошо уже, летняя ночь выиграла. Дальше скачек нет, все отлично. Конечно, это было самородок просто. Вы видите, что она делает. Очень рад. Ребят, довольно-таки бросковой. Вот, поэтому решили не форсировать события. Принял, принял, вроде бы, вроде бы неплохо принял, все хорошо. Бокс 11. Ну, нормально, успел все перестроиться над поворотом, все здорово. Но начался трафик, полетел песок, поэтому немножко тупил. Пришлось взять ближе, ближе к полю. Ну там неплохо, тракторное колесо, нормально. И он пошел, пошел. Броском на первое место выезжает Виннер Бой. При выходе на противоположную прямую скачку повел Виннер Бой. На втором месте держится спектрум. Он такой лошадь, у него как бы присутствуют разносные качества, поэтому я сказал Саше, я говорю, посиди на нем, чтобы ну, 
Он бы, когда на нем поаккуратно, по -по тише едут песни, и концом он делает бросок и уже раз так выигрывал и плату взял. Участники входят в левый поворот на финишную прямую скачку с отрыва ведет Виннер Бой. В борьбе за второе место фриски бой с пектурум из поля бросок делает берег. Мы по нем чувствовали, что запас есть. Они уже плавно начинали ехать метров 700. Я еще нормально с запасом начинал потихоньку шевелить. И все, жеребец поменял ногу спокойно по финишной прямой. И пошел. Хорошо давай. Берег захватывает лидера и выходит вперед. Скачку повел берег. Он уверенно отрывается от преследователей, приближается к финишу и выигрывает встречи дня сотрудника МВТ. скачки призу закрытия скотового сезона прием ровный Я, честно надеялся принять хорошо и тут же поехать ну, очень резво приняли и, ну, он тоже 1600 скакал резвости обладал ну так резво приняли что он не поспел и как-то по нему проехал первый поворот чтобы дорожку поближе ближе брать чтобы не тягаться спереди идущими ну а по противоположной да он на ход стал, начал передвигаться, подъезжать, и так вплотную подъехал. И снова, чтобы не колесить поворот, ждал до финишного прямоя. При входе в левый поворот на финишную прямую скачку повел Блэссет Кинг. На втором месте Мун Маск. На третьем Вергили. Ожидал, так, ну, как будет компания тогда довольно сильно, но просто не Вер... Вергили он такой. Ну, как бы начал второго, во второй половине сезона прям добавлять. Меньше стал психовать, это очень хорошее качество. И как бы и по работе немножко начал успокаивать. Я думаю, на следующий год, на старший возраст он еще поддобавит. По финишной прямой Лесет Кинг впереди. Его захватывает Вергилий. Он оказался боец, такого сильного броска не сделал, но на силу лез, лез и как бы чувствовал, что могу. Вергилий выходит вперед. Вергилий наращивает преимущество. Уверенно, бываешь на такой лошади, которая не расписывается, плюс-минус чуть порядок даже, но эта лошадь бежит до конца. Поэтому на таких лошадях более-менее уверенный бываешь. Ладно, поздравляю. С какого сезона у меня в этом году прям довольно успешен, хорошо прошел, не, не так, как в том году. Как бы и в Краснодаре хорошо выступали, и в Павловской. Сезон сложился вообще великолепно. Что не скачка, то события. Хотя тут были и такие соревновательного уровня. Три, первой группы было всего три скачки. Вот, но тем не менее. Но я не ожидала, что и резвости вы видели какие. То есть тут не только количественно, да, так было все серьезно представлено, а еще и качественно. Очень хорошие скачки. На такой позитивной ноте заканчиваем. Но я уверен, что все получилось. Все подходят, э, кодевладельцы, жакеи, тренера, благодарят. Все, все нормально. Я думаю, что скачки удались. Хорошая записка со всей страны, со, со всех регионов. А хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто при, прибыл, кто привез лошадей, кто рискнул. Все-таки, знаете, как-то необычно, что в ноябре месяц. Но третий год мы в ноябре уже проводим. Я думаю, что все-таки надо проводить еще на месяц позже. Будем стараться, будем к этому идти. Каковой сезон 2021 года объявляю закрытым. До новых встреч, до новых побед. Всего самого доброго.